presentation video tayo. Ito ang ating uh, set. Uh, piso wifi set na merong uh, LPB piso wifi na merong VLAN ng new wifi using OpenWRT and then meron na rin siyang uh, naka, ano na siya, naka config na siya for anti-lag, ad block and anti-buffer bloat and also uh, kasama na rin as per request is meron tayong set na may kasamang Comfas E314 and V2 ito yung high power direction ng Comfas and then syempre pareho lang sa mga sets natin may kasama pa rin siyang mga cables okay may cable dito para sa AP 10 meters tapos another cable na 5 meters para from the adapter to the new Wi-Fi and then meron isa pang cable dito kasi naka VLAN ito siya is from the machine or orange pie board napuntang new Wi-Fi VLAN port so paano yung wiring nya ah, before na then start yung presentation so basically ito yung internet source kakabit natin sa anong internet source natin Ito naman kakabit natin sa Orange Pi kasi this is the VLAN port or controller. Tapos meron tayong tatlong AP dito na pwedeng lagyan. So nilagay ko dito yung isa nung sa akin, yung 8314. So this is connected to the LAN ng PoE adapter. So kung magdadagdag ka ng AP, madali na lang lagyan mo lang dito. Okay. So uh, papunta naman ito doon. So ang VLAN, ang pinaka-advantage niya is anti-lag config ng OpenWRT especially it's actually very very good very very smooth siya and yun pwede kang magdagdag ng multiple AP so power up natin ito yung ating set um, kahit wala siyang ano okay so meron siya ang ang grill niya and then yan tapos may heatsink may paan na rin siya orange pie PC yung 1GB RAM yan that's why it's very ano uh, very high high ano high ram kaya mas mabilis yung kanyang response so connected na rin siya sa new wifi na naka open wrt firmware tapos kinonfig rin natin yung ating firmware okay for vlan yan pag na off na yung bigsib ready na siya uh, and then meron na siyang mga like ad lock okay yung mga ano uh, SQM uh, anti buffer bloat na anti lag so subukan natin on king wifi so magkakaroon ka ng tatlong SSID kapag gumamit ka ng new wifi VLAN so ang nilagay ko is anyways mapalitan naman to anytime nilagay ko is PC wifi window PC wifi 2.4G at saka PC wifi 5G kaso lang itong cellphone na to hindi siya maka ng 5G Kasi ito, pangalan lang ito eh. 5G lang yung pinangalan. Pero actually, hindi yan siya 5G. So, connect natin dito sa... Uh, na ano ko na. Off natin. Tapos, on natin ulit. Okay. Try natin siyang i-connect sa... Piso Wi-Fi 2.4G. Which is basically yung Piso Wi-Fi ng new Wi-Fi. Yung 2.4G signal ng new Wi-Fi. Yung 5G signal ng new Wi-Fi, hindi ma-detect nitong cellphone kasi wala siyang 5G. Okay. So, yun. Insert money tayo. Yan, ilaw siya kapag nag-insert money ka. Okay, lagyan natin ng coins. Okay, mayroon ako ditong piso. Ah, may 5 pala ako doon sa likod. 5 Dante So pag, pag nag Dante ka Ah sorry Nag off na siya no? Naklik ko na pala So pag nag off na siya So nakita nyo gano'ng kabilis mag response Kapag may VLAN Siyempre pag hindi, siya naka, hindi ka nakapress ng insert ko Hindi yan siya kakain Siyempre Pabalik yung coin mo Pabalik sa harap So Let's try, no? pasok tayo, pwede tayo mag YouTube, so again, ang pinakaan nito is napaka smooth ng trans, trans kapag mayroon kang VLAN, kasi tumutulong yung new wifi dun mismo sa ating network nakita niya gano'n siya kabilis mag response okay. so you can actually see it, mas malinaw talaga siya dun sa admin 10.0.0.1 admin kung gano'n siya kabilis na no? in mo talaga siya mar kasi kapag walang ano walang VLAN sobrang bagal ng 
maba na lang sobra pero mabagal yung response nitong nasa admin kapag nasa admin ano ka admin interface ka yan so pa tayo sa maintenance nakita natin yung license so sa maintenance kasi check pa siya sa internet eh. nalagyan ko na ba ito ng license I think so hindi na maalala naklik ko ba yun so first is sa so one nilagyan ko siya ng static ayan yun po yung license nya so medyo matagal kapag doon sa maintenance so, sa one sa so one po nilagyan ko siya ng static IP okay, which is better kapag VLAN kasi pwede mong kontrolin itong static IP na to so ito yung IP ng ating uh, internet source Which is actually, internet source natin, hindi man, di man dyan sa, ano, sa, actually, PLDT. Pero kung nang nilagay natin sa new wifi, so magbabago siya, di ba? So magbabago yung kanyang IP. So next is, po tayo, nilimit ko yung speed niya, ha? Okay, so, nilimit ko yung speed niya, ang always treatment ko, kahit dito sa atin, ha? Ang nilalagay ko is, ang per user, 1.5 tapos 5. Eh, okay. matipid ako sa download, pero galante ka sa upload. Subukan natin i fast.com 'yon, fast.com natin 'yon na. Check natin siya. Yung sinisip ko na ko. So, makita nyo, uh, 1.5 lang talaga yung lagay ko, tapos 5 yung upload. Pero, magiging okay talaga yung kanyang loaded latency. Uh, so, yan. So, ito kasi, um, ito kasi yung 13, yan yung kapag konti lang yung gumagamit sa inyong system. Example, uh, dalawa lang, isa lang, di ba? Pero sa PC Wi-Fi kasi, ang totoong setting natin is itong loaded. Okay? So kahit 1 and 4 lang yan, 1 and 4 lang kapag meron kang VLAN, kahit naka 1 and 4 lang yan siya, kahit mga 20 or 15 yung gumagamit, nasa 84ms pa rin yung kanyang ping. Kahit na merong upload, merong download. ba diba? So, yun, yun po yung ating um, pinakabalagang part is kung gano'ng magkag maging smooth yung ating Wi-Fi connection. Okay, meron siyang anti-lag, anti-buffer bloat. Kasi kung walang anti-buffer bloat, malalaman mo yan. Mabibisto mo kagad yan. Mababa yung unloaded. Pero yung unloaded mo, nasa 100 plus, nasa 200. So, basically, lag siya kapag maraming gumagamit. So, yun. Maraming maraming salamat. So, yun po yung set natin. Meron tayong compass. Uh, cables. Yung, yung adapter, syempre. Kasama na yun sa compass. Then, itong uh, cable na naman. Papunta dito sa ating new wifi. Okay, and then from cable from new Wi-Fi to the uh, LAN port ng ating uh, OPI. So, syempre, kasama na rin yung new Wi-Fi. So, thank you for watching.